karibu katika sehemu ya 39 na ya mwisho kabisa ya simulizi hii ya konduktu Mtunzi na mwandishi wa simulizi hii anaitwa Noel Nguzo na msimulizi ni Volda BN by Juka na hii ni sehemu ya mwisho kabisa Mkuu sasa sikia ndugu yangu hizi pesa zote zitakuwa ni za kwako kuanzia kesho kama leo utaifanya kazi ninayotaka uifanye sawa sawa nikasi gani kwani na wewe ni nani hasa mimi ni nani utanijua tu baada ya kumaliza kazi hii na wewe uweza kunyakulia pesa hizi zote sawa niambie ni kazi gani hiyo kwanza niambie una uhakika wowote kwamba huko ndani hakuna mtu mwingine yeyote hapa hakuna mtu yeyote mzee wala kiumbe chochote labda nzi na kuku aliyekuepo jikoni huko ambaye anaenda kumchinja muda sio mrefu okay sasa ni hivi kwenye kila fungu la hizi noti kuna milioni moja hebu kwanza hesabu mafungu yote haya ili tujue ni kiasi gani itakuwa zawadi yako baada ya kazi ambayo nitakupatia ikikamilika. Moja, mbili, tatu, nne, tano, sita, saba, nane, tisa, kumi. Ishirini. Yapo milioni ishirini mzee. <laughs> uh, jama yangu nafurahisha sana. Yapo milioni ishirini au kuna maburunguti ishirini Yanayotengeneza milioni ishirini Ah. Ya. Ah. Ah. <laughs> yapo yeah. mabunda ishirini Kwa kuwa kila bunda mmoja ni milioni moja Hivyo pesa hizi ni milioni ishirini Okay. Sawa. So. Sasa Noah kwa sasa akaingiza mkono wake kwenye begi na kutoa kichupa kidogo kilichobeba maji maji yenye rangi nyekundu na kukiweka juu ya yale mabunda ya pesa kisha akaendelea kuongea Sasa chukua kabisa vibunda viwili hapo ni malipo ya awali ya kazi hii na vibunda vingine kumi na nane vilivyobakia utapewa utakapomaliza kazi hii tar nimeshachukua au ongeza cha tatu unidai vibunda 17 kisha ukimaliza kazi hii alisema kasasa huku akishajua tayari kwamba amemaliza kijana huyu hivyo anaweza kumwambia kazi anayopaswa kufanya sasa anatoa kichupa kingine na kukiweka mezani jumla mezani palikuwa kuna vichupa viwili na mabunda 17 milioni moja moja huku matatu yakiwa mifukoni mwa msaidizi binafsi wa RPC. Vichupa hivyo viwili vilivyopo hapo mezani ni sumu inayoitwa Novichok. Jina hili kwa lugha ya Kirusi lina maana ya mgeni. Novichok ni jina ambalo limepewa sumu hii kali sana kurejelea kemikali za sumu ambazo hushambulia mfumo wa neva. Kemikali hizo ziliundwa na muungano wa Soviet miaka ya 1970 na mwaka 1980. Hii ni moja ya sumu ambayo inadaiwa kuwa ina nguvu kuliko sumu nyingine yoyote ile. Moja ya kemikali zilizomo katika sumu hii inafahamika kwa jina la Ala Novichok A230. 
inadaiwa kuwa na nguvu mara tano hadi nane zaidi ya sumu nyingine hatari zaidi. Kwa jina la VX. Hii ni sumu hatari sana. Ukiachilia mbali kabisa na sarin au VX. Na pia huwa ni vigumu zaidi kuitambua. Ingawa baadhi ya aina ya sumu hii ya Novichok huwa maji maji kama hii ambayo iliyowekwa mezani na kasasa. Kuna nyingine ambazo ni yabisi kabisa gumu, isiyokuwa na maji. Baadhi ya sumu hizi pia hudaiwa kutumiwa kama silaha ya ngazi mbili. Hii ina maana kwamba sumu hii huhifadhiwa mara nyingi kama kemikali aina mbili ambazo zikiwa kando kando si hatari zinapochanganywa huingiliana na kutengeneza sumu hii huifanya rahisi sana viungo vya kemikali hii kusafirishwa kwani huwa ni sumu tu zikichanganywa moja ya sababu ambayo hufanya sumu hizi kuandaliwa ni kwa sababu viungo vyenyewe havijapigwa marufuku hii ina maana kwamba kemikali hizi huchanganywa na kuwa rahisi sana kusafirishwa bila kuwa na hatari kwa anayezisafirisha mtu anapopumua sumu ya Novichok au hata kuigusa ngozi yake basi huanza kumwafiri haraka sana dalili zake zinaweza kuanza kujionesha katika kipindi cha muda mfupi tu hivi kuanzia sekunde 30 hadi dakika mbili. Hata hivyo sumu hii ikiwa kama poda huchukua muda zaidi kuanza kuwafiri mtu. Dalili zinaweza kujionesha baada ya saa nane baada ya mtu kukumbana na sumu hiyo. Hii aliyokuja nayo kwa sasa ni ya maji maji. Ni ndani ya dakika mbili tu madhara yake yanaanza kuonekana. Sasa nisikilize vizuri. Nataka tumuue bosi wako. Unasemaje? Nimesema nataka tumuue bosi wako. Hapana. Hiyo kazi mimi siwezi kabisa. Yaani siwezi ise. Chukua tu pesa zako. Tulie basi unisikilize ndugu yangu. Hivi, uishwe kufahamu kuwa wewe ni maskini. Utafanya kazi za kuwapikia na kuwafulia nguo na mwenzi wako mpaka lenye ndugu yangu. Enemy. Kwa hiyo sasa kwa nini tumuue? Anakosa gani? Na tunamuaje pia? Yes. Hayo ndio maswali uliyopaswa kuuliza ndugu yangu. Ni hivi? Hii dunia usioni hao wanaendesha magari na kufanya biashara kubwa kubwa wanapata kwa halali mapesa hayo. Hapa duniani halali hailipi kuliko haramu. Narudia tena kusema na uyashike vizuri sana haya maneno. Ya halali haina faida kuliko ya haramu hapa duniani. Kama hujanielewa vizuri ni hivi, faida toka nayo na halali haiwezi kuipita ile ya haramu hata siku moja. Sasa nijibu basi vizuri. Mimi nimekuuliza hapa ni kosa gani ambalo umefanya mpaka tumuone. Lakini pia tunamuaje. Sasa ndo nakuja huko. Sema wewe una haraka sana. Huyu bosi wako amenye dhulumu haki yangu mimi kama sehemu ya urithi baba yangu. Baba yangu mimi walimuua kwa kisingizio eti alikuwa ni jambazi. Kumbe walimvamia na kuchukua kiasi kikubwa sana cha fedha au maskari. Ni conductor baba yako alikuwa na pesa za kuvamiwa na RPC. <laughs> Hata ile dadala ambayo iliyokuwa nafanyia kazi ambayo sipilo niliona pale ni kwetu kama sehemu ya urithi wa mali za baba yangu. Ndio maana siku ile nilikuwa na hasira sana baada ya yule msichana kutokulipa na ule. I say, kumbe usimdharau mtu usimjua eh? Kumbe ni basiliano ile mzee. Ni ya kwetu. Na mtoto wa kiume ni kupeke yangu. Sasa ni hivi, kifo cha mzee wangu kiliniumiza sana. Na kwa kuwa huyu ni kiongozi mkubwa wa jeshi la polisi, sisi tuliogopa kabisa kufanya chochote kile hata kwenda mahakamani. Ha! Nimeshindwa mapema sana kama wenzenu walivyoshindwa juzi tu hapa. Sasa hiyo kazi inafanyikaje? Papa wewe nimpishi na unawapikia sana chakula. Hivi vichupa ni sumu. Vichanganye vyote katika msosi ambao tukule mheshimiwa. Na atakufa ndani ya masaa 24.
msaidizi wa RPC huku akifikiria namna wanavyomsumbua mishahara yake na alishapanga wakimlipa mishahara yake aende kufungua genge lake la kuuza vitu vidogo vidogo kama vile nyanya na vitunguu leo analetewa milioni ishirini. Unajua Mungu anaweza kukupatia rifiki yako hata kwa kutenda dhambi. Alianza kujifariji moyoni mwake. Sawa. Lakini sasa ikijulikana kafa kwa sumu na mimi ndiye mpishi wake je itakuwaje? Nitafanya kitu gani sasa ili nifute ushahidi? Nzuri sana. Ukisha muua na kisha maliza kula mboga iliyobaki uimwage hata chooni na kuisukuma na maji najua baada ya muda mfupi wa kujisikia vibaya kitakachotokea ni familia kuwa na pirika pirika za kumpa huduma ya kwanza au kumpeleka hospitali sasa wewe utatumia muda huo kuimwaga ile mboga yenye sumu na kuitafuta bakuli nyingine yenye rangi ile ile na kisha unaweka mboga Alafu unirudisha pale pale meza. Ha? Hapo ni sawa. Nimekuelewa vizuri sana mkoo. Naifanya leo hii kazi. Je? Ikijulikana amekula sumu itakuwaje pia? Hey, sumu mzee sio ya nchi hii kabisa. Ili gundulike lazima waje wataalamu kutoka Urusi. Hawa madaktari wetu hawa wasiopenda kujihangaisha. Hawawezi kabisa kugundua chochote. Na sitoshe. Teknolojia ya kugundua kemikali hizi hawana kabisa pia. Usione hivi mkuu. Hivi chupa viwili vidogo tu bei yake ni shilingi milioni mbili. msaidizi wa RPC naye anafika na kuanza kusaidia pale. Jamani, bosi, bosi, nini tena? Nini kimempata? Wewe nawe? Si muda wa kuuliza maswali hapa. Ila sieni ifungue gari mbio ni mwaisho hospitalini. Ni umbali mfupi tu kabla hawajafika hospitali. Wanagundua kwamba Baba yao waliyemkumbatia mle ndani ya gari amekwisha kata roho. Wakamwambia mama yao aliyekuwa makini kuendesha gari kwa kasi sana. Jamani mume wangu jamani. Mungu kwa nini nimemchukua mume wangu mapema hivi jamani? Hebu ngisa. Hebu mshike vizuri mzee hao hatoweza. Mama Ongeza nibaki nyumbani. Alisema analeta nyumba. Watoto walimjibu mama baada ya kumuulizia msaidizi binafsi wa RPC kama yupo mle ndani ya gari. Msaidizi binafsi wa RPC baada ya kubaki pale nyumbani. Aliwasiliana vyema na kasasa. Huku akitetemeka kumwambia tayari amekwishaimaliza ile kazi. Hivyo atafute muda kuweza kuonana kuweza kumalizia pesa zake. Kasasa akamwambia sawa. Atakapoona pametulia amwambie ili amuelekeze pa kuonana naye na kumkabidhi burungutu zake 17 zilizobaki. Usiku ule hakupata usingizi kabisa. Wakati mwingine aliwaza jinsi alivyopata angekewa haraka ya kufanikiwa kimaisha na upande wa pili roho ilimsuta jinsi alivyotumia uhai wa mtu kujipatia pesa taarifa zikaanza kuzagaa kuhusu kifo cha mkuu wa polisi aliyeshinda kesi zinafika mpaka makao makuu ya upelelezi kwa afisa mkuu alinyanyua simu yake na kumpongeza kijana wake 
alimsisitiza siri na kuhakikisha tukio hilo awe amelifanya peke yake. Ka sasa naye anatoa mrejesho kwa bosi wake kwa kujigamba kwamba sio RPC tu. Hata kina sesi kashawa maliza tayari. Kuna kucha na watu ni wengi sana kwa RPC wakiwa wamekusanyika msibani. Msaidizi wa RPC anatumia mwenye huo kumpigia simu kwa sasa na walikubaliana wakutane mjini ili kukabiliana pesa hizo. Haraka haraka anaondoka na kwenda mahala walipokubaliana wakutane. Aliona gari inasimama miguni mwake na mtu mmoja matata aliyevalia kinadhifo anasimamisha gari na kumwambia ingia tunde zetu. Anamkumbuka mtu huyu ni conductor ila leo amependeza kweli kweli na hajawahi kumuona na gari. Ah, ese? Kweli mshua alikuwa na pesa na ile gari ni la kwako. Zipo nyingi tumkuu. Tunaenda kwangu taziona gari nyingine pia. Gari ilizidi kwenda mwendo mrefu huku wakiendelea kupiga soga ndani ya ile gari. Na sasa inapinda kushoto inanyosha barabara kupinda tena kulia. Kupita kwenye makorongo nyenye maji maji na mbele ya kapori hivi ikasimama. Tushuki hapa. Eh, vipi tena? Hapa ndio nyumbani kwako. Nataka nikupe pesa yako hapa kabisa mko. Au nataka nikupe kule msibani. Huku porini hakuna mtu yoyote mbele tuona. Pesa ipo kwenye buti kule. Nenda kafungue faster. Msaidizi binafsi wa RPC marehemu. Anashuka na kwenda nyuma ya gari anafungua buti. Kweli analiona lile begi ambalo alilokuja nalo jana. Anafungua zipu na kuziona zile hela. Alijewa na furaha ya ajabu sana na kusahau kama ana msiba bosi wake. Huku ndani ya gari kwa sasa anaitoa bastola yake na kuweka risasi. Anaikoke vizuri na kushuka kwenye gari. Msaidizi binafsi wa marehemu RPC anaporudi kwa sasa anashuka na kumwambia. Okay. Sasa na kuomba usali sala yako ya mwisho. Eh, jamani, ile tena ndugu yangu. Eh? Nimesema sali sala yako ya mwisho. Ah, kondakta. Sauti ya Rajabu Bongisa msaidizi binafsi wa marehemu RPC. Ilisikika baada ya kupigwa risasi moja kwenye bega. 
Alilia tena baada ya kupigwa risasi nyingine kwenye bega lingine. Naam, yani ni usaliti ndani ya usaliti. Ka sasa ameifanya kazi aliyoifanya kama ilivyopangwa bila kufahamika na yeyote yule zaidi ya mkuu wake wa kazi. Kisha anarejesha ripoti kama ilivyopangwa na kupandishwa cheo kwa utiifu mkubwa sana na kuwa katika kikosi maalumu cha ulinzi wa rais Kulu. Norin Kaduma alifanikiwa kurejea nchini Marekani kwenda kuungana na familia yake baada ya kuimaliza kazi yake na kupewa likizo ndefu zaidi. Mhandisi wa maji naye kesi yake ilifutwa. Ngazi ya utumishi wa umma inafuta hati ya kufukuzwa kazi kwa mhandisi kwa kibali maalumu cha rais. Baada ya kujiridhisha kuwa mtoa hoja hakuwa mwadilifu kwa upande wake. Hivyo bwana Kelvin alirejeshwa tena kazini kwa msamaha wa rais na kuahidi kuwa mwadilifu katika kazi yake. Maisha ya furaha yalirudi tena huku bwana Kelvin kuamua kuwa mzee wa kanisa na kuwapa kutofanya lolote baya hata likiwa na thamani kiasi gani. Na upande wa Kipagamo na Sauhel Hali ilizidi kuwa shwari kabisa katika mkoa wa Kipagamo. Hasa katika eneo la South Hill baada ya kutoripotiwa tena kwa ripoti ya mauaji katika eneo hilo. Hivyo wananchi wakawa katika hali ya utulivu kama zamani. Kwa upande wa Mzambia, Solomon Firi alifurahishwa sana hasa baada ya kuiona video ambayo alirekodi katika mtandao wa YouTube ambayo ilikuwa ikionesha jinsi watekaji wanavyomua dereva wake. Kwake yeye simu haikuwa tatizo wala pesa. Wasiwasi ilikuwa ni ushahidi aliyopoteza kwani yeye ni mfanyabiashara mkubwa sana nchini humo. Mahakama ikapitia rufani chini ya majaji watatu na baada ya kupitia vigelezo vyote upande wa serikali, hatimaye unawakuta na hatia RPC ambaye alishafariki pamoja na genge lake hasa baada kujiridhisha kuwa walihusika katika kupanga matukio yote ikiwemo la mauaji ya Mbokwa pamoja na Sao Hill kupora vifaa vya magari hivyo kuwa hukumu kifungo cha maisha jela kila mmoja wao ambapo ni mbunge mkuu wa Tehama mwenyekiti wa chama cha upinzani Mwalimu mkuu na mlinzi wa shule. Ama kweli dunia hada ulimwengu shujaa. Na huu ndio mwisho wa simulizi yetu ya kondakta. Mwandishi wa simulizi hii anaitwa Noel Nguzo. Na msimulizi ni Volda bin Baijuka. Tujiandae kusubiria simulizi nyingine mpya kabisa. <tune>